motivació turística i cultural és molt important. És una de les coses més valorades i que més gent diu que ha sigut el seu motiu de viatge, amb la qual cosa forma part d'un dels eixos estratègics de promoció de turisme de Barcelona. També nosaltres creem els nostres propis productes, per exemple, el que hablàvem abans de les visites teatralitzades en el Castillo de Manzana és el Real. Se pusieron en marcha en el 2007 y a partir de ahí, pues bueno, el éxito es continuo. De hecho, hemos aumentado los pases, hemos incrementado a pases nocturnos eh, y bueno, es un grupo de actores, un malabarista, que van contando la historia del castillo y sus elementos, su mobiliario, su sus bienes muebles, a través de una representación teatral con un carácter cómico. En las rutas nocturnas, la guía va disfrazada de, de época y entonces es un poco escenificado. Entonces, las rutas diurnas van vestidas de guías normal con la imagen de cementerios de Barcelona que también nos interesa transmitirla. O sea, no hemos olvidar que es un valor añadido a la empresa esa, esa, ruta, esa ruta cultural. Las recreaciones históricas se han puesto últimamente muy de moda y desde luego la gente tiene curiosidad por ver lo que en su momento eh, pues, sucedía en, nuestra, en nuestros pueblos, en nuestras calles de Madrid. Teniendo en cuenta que la Generalitat tiene competencias planes en materia de turismo, doncs hauria de tenir una, una estructura bastant més potent. Impulsar des de la pròpia Generalitat eh, ofertes de, 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 de creació de nous productes turístics basats en, en, en les pròpies potencialitats de Catalunya. Llavors aquí és on trobes l'impuls a, a unes rutes nacionals i l'impuls a una xarxa de centres de cuida turística. Tots dos són accions de, de primer nivell previstes en el pla estratègic. Tenim productes propis que fan això, per exemple, ja fa uns anys que estem treballant amb el territori per poder apropar no només els nostres visitants, sinó aquesta oferta a ells i doncs surten autocars diàriament cap a Girona, Figueres, surten autocars cap a Montserrat, tal com tu has dit, Sitges, també. Des de turisme també existen planes de dinamització de les, de les corporacions, o sigui, de les localitats, dels municipis, i, bé, bueno, aquests planes de dinamització llevan temps funcionant i afecten a senyalètica, a accessibilitat, a millora de serveis en general. Normalment és iniciativa públic-privada. Nosaltres ens associem amb algun, amb algun operador i, evidentment, ens posem en contacte amb el parc pública del lloc on, on pensem anar, no? La apuesta nuestra es por estas localidades que son muy desconocidas muchas de ellas y tienen un patrimonio riquísimo. ¿no? Hay convenios con corporaciones locales, convenios con, con el Estado y desde otro punto de vista las subvenciones, claro, que las subvenciones también son importantes pues, para la mejora de hostales, casas rurales, hoteles. Mucha estrategia no teníamos porque somos una empresa de entierro si no somos una empresa turística, con lo cual empezamos improvisando. La gente venía al cementerio siempre pensando en el difunto que estaba enterrado. En el momento que logramos que vinieran unas cuantas personas y les explicamos la historia de Barcelona a través del cementerio, quedaron tan sorprendidos que fue básicamente el boca a boca lo que nos ayudó a desarrollar esta, esta ruta. Es que unas volan a parar, ¿no? Eh, que es nueva manera de jo diria integral, de, de prestació de la informació, en el qual doncs, el viatger, el turista, en un punt accessible a la xarxa viària, troba un lloc, diguéssim, on és atès, on pot trobar des, de, des d'una botiga que li vendran productes locals, fins a artesania, eh, passant per també una petita zona de bar, on pugui doncs, eh, degustar un producte local o, o si vol, simplement, prendre's un cafè. I al costat mateix un espai o centre d'interpretació que li posarà a sobre, que li explicarà eh, doncs, eh, què és el que pot trobar en aquella zona o què és el que singularitza aquella zona. Pusimos en marxa eh, la idea de, de sellar un passaporte turístico, és a dir, el, el turista va, a traver, va, va visitant les localitats que, que la ruta del rally va marcant i sellant a, a, a su vez a les oficines de turisme ese passaporte. Una vez que ha completat el passaporte, lo envía a la dirección general y, y pasa a formar parte de un sorteo, donde hay un, pre, un primer premio, un segundo premio y un tercer premio. Y bueno, es como decíamos, una forma de fidelizar al turista. ¿no? Cal millorar molt la prestació de la informació turística. Eh, I de la oficina que et donava un follet, eh, o que et donava, o que et feia una mínima promoció, es passa a una oficina que és més proactiva, amb uns centres d'acollida turística que realment són molt polivalents, eh, que hi ha molta cosa. Pots trobar des de la informació convencional 
fins a la compra de productes del país, espais de degustació... A nivell de publicaciones apostamos mucho, porque es un producto que llega y desde luego es una forma muy buena de difundir todo lo que es el patrimonio y el producto turístico que tenemos en la Comunidad de Madrid. Tenim una agenda, que me diem la agenda cultural i d'oci, que recull tota l'oferta que està per hores, per dies, destacant aquelles coses que ens semblen més interessants, etc. Per una altra banda hi ha la pàgina web on en origen poden haver consultat totes aquelles activitats que poden venir a fer. Esas guías de rutas están tematizadas. Las tenemos desde palacios y monasterios hasta arte barroco, arte contemporáneo, eh, parques y jardines... En fin, tenemos una colección de hasta 12 guías. O sea, esta, estas guías son gratuitas. Se distribuyen principalmente en oficinas de turismo. A més a més, eh, sí que fem que aquells periodistes que ens visiten, que són molts, i que tenim nosaltres, doncs intentem que parlin d'aquesta oferta. Això vol dir que en origen, eh, quan el públic a casa seva doncs, llegeix un article un dominical d'un reportatge sobre Barcelona, intentem que la part cultural, arquitectònica, sigui una part important d'això. Com hem fet això? Doncs boca a boca. Boca a boca i els medis de comunicació que han venido. O sigui, boca a boca, nada més, perquè nosaltres no ens podem dedicar a fer una promoció turística. Però crec que és el més gran que tenen aquestes rutes, eh, que s'ha pogut fer se han hecho casi solas, con el boca a boca, con el valor que tienen ellas mismas. O sea, esto sí que es una apuesta en valor por sí mismo.